웹스퀘어 퀵하이드입니다. 웹스퀘어 페이지의 이니트 스크립트와 온페이지 로드와 포스트 스크립트의 실행 순서를 알아보겠습니다. 웹스퀘어 페이지가 여러 개의 W 프레임으로 구성되어 있고, W 프레임들이 부모 자식 관계를 이룰 경우, 이니트 스크립트와 온페이지 로드, 그리고 포스트 스크립트의 실행 순서를 설명하는 것이 이 동영상의 목적입니다. 실행 순서입니다. 메인 페이지는 부모 W 프레임 1과 부모 W 프레임 1을 포함하고 각 부모 W 프레임은 자식 W 프레임들을 포함하고 있습니다. 이니트 스크립트가 먼저 실행되며 그 순서는 메인 부모 1과 부모 1의 자식 1, 2 부모 2와 부모 2의 자식 그리고 온 페이지 로드가 메인 부모 1과 그 자식들 부모 2와 부모 2의 자식 순서로 그리고 포스트 스크립트는 부모 1의 자식부터 시작해서 부모 1, 부모 2의 자식, 그리고 부모 2, 그리고 마지막으로 메인 페이지의 포스트 스크립트 순서로 실행됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 여러 개의 W 프레임을 중첩 구성한 예제입니다. 메인 페이지 아래에 AB 화면과 C 화면이 있고, AB 화면은 AA 화면과 BB 화면을 자식으로 포함합니다. AB 화면의 자식으로 포함된 AA 화면입니다. 역시 AB 화면의 자식으로 포함된 BB 화면입니다. C 화면은 CC 화면을 자식으로 포함합니다. C 화면의 자식으로 포함된 CC 화면입니다. 메인 화면으로 돌아가 보겠습니다. 메인 화면에 포함된 두 개의 W 프레임 모두 이니트 스크립트 속성 값이 true로 설정되어 있습니다. 첫 번째 부모 W 프레임이 두 자식 W 프레임도 이니트 스크립트 속성 값이 true입니다. 두 번째 부모 W 프레임의 자식 W 프레임들 역시 이니트 스크립트 속성 값이 true입니다. 탐색창에서 프로젝트를 우클릭한 후 Properties 메뉴를 선택하고 WebSquare Engine Configuration 항목으로 이동하여 W 프레임 항목에 init 스크립트와 post 스크립트가 실행될 때 수행할 코드를 정의하십시오. 본 예제는 각각 지정한 메시지를 얼럿으로 표시하는 코드를 사용합니다. 메인 페이지의 경우 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 온 페이지 로드 메시지를 출력하고 메인에 포함된 AB 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼럿으로 메시지를 표시합니다. AB 화면의 자식인 AA 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼럿으로 메시지를 표시하고 BB 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼럿으로 메시지를 표시합니다. 메인에 포함된 C 화면 역시 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼럿으로 메시지를 표시하고 자식인 CC 화면도 온 페이지 로드 이벤트가 발생하면 얼럿으로 메시지를 표시합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 화면을 로딩하면 메인의 이니트 스크립트 AB의 이니트 스크립트 AA의 이니트 스크립트 BB의 이니트 스크립트 C의 이니트 스크립트 CC의 이니트 스크립트 그리고 메인의 온페이지 로드 AB의 온페이지 로드 AA의 온페이지 로드 BB의 온페이지 로드 C의 온페이지 로드 CC의 온페이지 순서로 실행되고 마지막으로 AA의 포스트 스크립트 BB의 포스트 스크립트 AB의 포스트 스크립트 CC의 포스트 스크립트 C의 포스트 스크립트 그리고 메인 화면의 포스트 스크립트 순서로 발생하는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 이니트 스크립트는 메인부터 부모에서 자식 순서로, 온 페이지 로드 역시 동일한 순서로, 그리고 포스트 스크립트는 자식부터 시작해서 부모로, 그리고 메인 순서로 실행되는 것을 확인할 수 있었습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.